நானும் வாக்கிங் போனேன் எங்கே அமெரிக்காவிலேருந்து வந்த அடுத்த நாள் என் திராள் நாலு பேர் வந்தோம் அமெரிக்கா ஞாபகம் வந்தது ஹாய் குட் மார்னிங் ஹவ் ஆர் யூ நேம் நின்றுட்டானுங்க என்னை பயந்தா மாதிரியே பார்க்குறான் கடிச்சிடுவோன்னு அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான் சார் ஒன்றரை மாதம் குளூரில் இருந்துட்டு வந்தான்ல அதாவது அவ்வாறுன்னு கேட்டால் மூளை கிளம்பிச்சின்றான் அமெரிக்கா ஞாபகத்தில் என் ஒய்ஃபு கிட்ட ஒரு காஃபி கொடுமான்னு கொடுத்தா அமெரிக்கா ஞாபகம் வந்தது தேங்க்ஸ் டார்லிங் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு அவ்வளோதாங்க சோஃபாவில் உட்காந்து ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏன்னா இருபது வருஷத்தில் எந்த காலத்துலேயும் சொன்னதில்லை நம்ம இவன் திடீர்னு அவன் என்ன நினச்சிட அழுதா அவ்வளோ சொன்னான்னு இல்லை சார் வேற யாருக்கோ சொல்கிறத இவகிட்ட சொல்லி ட்ரையல் பார்க்குறேன்னு நினச்சினுக்கிறான் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் வணக்கம்னு சொன்னால் திருப்பி சொல்லணும் இல்லை இல்லை நீங்கள் இங்கே ரொம்ப பேர் இருக்கீங்க எல்லாம் சேர்ந்து வணக்கம்னு சொன்னால் ஒரே குழப்பமாக இருக்கும் அதனால் எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்டிட்டிங்கன்னா அதை நான் வணக்கம்னு எடுத்துக்கேன் அதுலேயே பாதி பேர் தான் தட்டிருக்கீங்க ஏன்னா மீதி பேர் கையில் மொபைல் இருக்குது அதை மடியில் வச்சுட்டு தட்டுங்க அப்போ இன்னும் நல்லா சத்தம் வரும் அந்த கேமராவுக்கு அப்புறம் சத்தமே இல்லை ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு இன்றைக்கு ஏன்னா நாங்களாம் பேச்சாளர் எல்லா ஊருக்கும் போய் பேசுவோம் முதல்ல ஒரு மேடையில் மைக்கை கொடுத்து போடியம் கொடுத்து இவ்வளோ கூட்டத்தை கொடுத்ததுக்கே அண்ணனுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே அண்ணன் வந்தவுடனே என்கிட்ட சொன்னார் சார் இது வந்து கூட்டப்பட்ட கூட்டம் இல்லை அதுவே வந்த கூட்டம்னார் அவர் என்ன சொல்லுகிறாரு உங்கள் பேச்சு கேட்க வந்திருக்காங்கன்னு ஆனால் நான் என்னென்ன நினைக்கிறேன் இன்னும் கூட எனக்கு முன்னால் பேசின அண்ணன் சொன்ன மாதிரி அறநிலைத்துறை அமைச்சரை பார்க்கறதுக்காக வந்த கூட்டமாக கூட இருக்கலாம் இது வந்ததுனால நான் அண்ணன் சொன்னார் பார்த்தீங்களா முதல்ல பேசுகிறவங்க புத்திசாலின்னு அந்த புத்திசாலி நான் தான் ஏன்னா மணி எட்டாயிடுச்சு இப்போவே பாதி பேர் யோசிப்பீங்க வீட்டில் சட்னி அரைச்சிட்ருப்பாங்களா சப்பாத்தி ரெடி ஆகிருக்குமா இப்போ நடந்து போனால் வீட்டுக்கு போயிடலாமா இல்லை எல்லாம் மனுஷன் தானே அப்படின்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா இந்த மாதிரி கூட்டத்தை பார்த்தா நாங்களே இப்போலாம் பேச ஆரம்பிச்சிடுறோம் எனக்கு உண்மையிலேயே இதுவரை முதல்வர் செய்த சாதனைகள் நிறைய சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு சாதனை மனசுக்கு பிடிக்கும் இல்லை மொத்தமாக ஒரு சாதனை ஒரு பெரிய பட்டியல் இருக்கு எனக்கு மனசில் பிடிச்ச சாதனைனா மாற்றுத்திறனாளிகள் கோடி ரூபாய் வச்சுருவான் சார் ஆனால் அந்த கடற்கரையிலே கால் நினைக்க முடியாமல் கவலைப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிக்காக ஒரு மர பாலத்தை கட்டி அவங்கக்கிட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுங்க அந்த மகிழ்ச்சி வராரு சென்னையிலேயே இருந்துட்டு கடற்கரையை தூரமாக பார்த்துட்டு அந்த காலை தண்ணியில் நடக்க முடியாமல் கஷ் கிட்ட போய் பார்க்க முடியாத பட்ட கஷ்டத்தை மறைச்ச ஒரு மனித நேயத்தின் உச்சகட்டம் நம்முடைய முதல்வர் அவர்களின் சாதனை ஒன்று ரெண்டாவது பெண்களுக்கு என்று தனித்துவமாக இந்த பஸ்ஸில் டிக்கெட்டு எனக்கு அதை விட ஒரு பெரிய சாதனை என்ன தெரியுமா சார் இன்னைக்கு கூட நம்ம குடும்பத்திலேயே எத்தனையோ பேர் நம்ம குடும்பத்திலேயே பையனுங்களை படிக்கிற அளவு பொண்ணுங்களை படிக்க வைக்கிறதில்ல அதான் உண்மை ப்ராக்டிக்கலாம் ஏன் இல்லை என்னன்னா பொண்ணு எப்படி இருந்தாலும் வேற வீட்டு கொடுக்க போகிறோம் ஸ்கூல் முடிச்சவொன்னு நிறுத்திடுவோம் ஏன்னா சரி போதும் வேற வீட்டுக்கு போகிறவ தானே அப்படின்னு அதுவும் இல்லாமல் பிஏ மட்டும் முடிச்சதுன்னா இளங்கலையோட நிறுத்திடுவோம் ஏன் இது போதும் அவள் குழந்தைக்கு டியூஷன் கொடுத்து கொடுக்கறதுக்கு இது போதும் ஏன் அதுவும் இல்லாமல் மேல் படிப்பு படித்தா அதுக்கு மேலே ஒரு மாப்பிள்ள பார்க்கணும் சவரம் அதிகமாக போடணும் இந்த டென்ஷன்லேயே விட்டுருவாங்க பெண்ணை வளர்க்கும் போதே படிப்பு செலவு வந்து கல்யாண செலவோட கூட்டு சேர்த்து பார்ப்பாங்க ஆனால் நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் மேற்படிப்பு படிக்கிற பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் என்று சொன்னவுடன் எல்லா குழந்தை சார் பெண்களுக்கு கல்வியை யார் தருகிறாரோ அவன் தெய்வம் சார் ஒரு பெண்ணுக்கு சொத்து எது தெரியுமா நம்ம எழுதி கொடுக்குற வீடு இல்லைங்க அண்ணங்காரன் எப்படி ஏமாத்திடுவான் சொந்தக்காரன் எப்படி ஏமாத்திடுவான் நீங்க கல்வியை கொடுங்க அவங்க நாளைக்கு நாலு வீடை பார்த்துப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கு பெண்களுக்கு கல்வியை கொடுத்த நம்முடைய முதலமைச்சர் நான் இங்க வரத்துக்கு முன்னால நினைச்ச மக்கள் அண்ணன் வந்து போடும் போதே சொன்னார் இந்த கட்சி ஆட்சியில் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் நீங்கள் மகிழ்வுரை பார்த்துருந்தாங்க அதனால் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எப்படி இதுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது 
நம்மளே நம்ம மனசை மகிழ்ச்சியாக மாற்றணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கோமானாக்கா இல்லை உண்மையிலே ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் எல்லாமே டென்ஷனாக சுற்றி நிற்கிறான் அன்றைக்கி தான் டிச்சார்ஜ் ஆன மாதிரி எப்படி ஆமாங்க நம்ம நல்லா இருந்தாலும் அடுத்தவனுக்கு பிடிக்காத அது வேறு விஷயம் பார்த்துக்கிட்டீங்களா அன்றைக்கி ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பி வரேன் திருமணையில் என் ஃப்ரெண்டு பார்த்தா எப்படா இருக்கேன்னு நல்லா இருக்கேன்னு அவன் சொல்கிறான் இல்லையே அப்படின்றான் நான் சொல்கிறேன் நல்லா இருக்கேன்னு அவன் சொல்கிறான் இல்லையேன்றான் இல்லைடா ஏ ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் பார்த்தா இழைச்சிருக்கியே அப்படின்னா இல்லையே இழைச்சிருக்கடா கண்ணன் கண்ணங்கிட்ட கருப்பு வந்துச்சு முடி கொட்டிடுச்சு டே டொக்கு வந்துச்சு ராணா எனக்கு அப்போவே ஜுரம் வந்துச்சு அதாவது என்னை ஏதாவது நர்சிங் ஹோமில் சேர்க்காமல் போகிறது இல்லைன்னு முடிவோடு இருக்கான் சார் இது இல்லை தலைமுடி கொட்டுதுன்றான் சார் அவன் என்ன சார் சொல்கிறது டென்ஷன் ஆகிட்டேன் பிபி அது டக்குன்னு கேட்டான் உனக்கு பிபி இருக்கா அப்படின்னா இல்லைடான்னு சுகரு இல்லைடா வயசு ஐம்பத்தொன்று வரும் வரும் எப்படிறான் எனக்கு வந்துருக்க நீ நானும் ஒரே வயசு தானே அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவனா அப்படி தான் இருக்கான் நம்மளே யாராவது சிரிக்கிறோமா தானா எதிர்க்க வரான் அவனை பார்த்து சிரிக்கிறோமா இல்லை தெரிஞ்சவன் சார் யாராவது வந்து வணக்கம் சொன்னாலே பயமாகுது சார் கடன் கடன் கட்டுருவானோன்னு நம்ம வணக்கம் சொல்லி எவனா அதை திருப்பி சொல்ல வச்சுக்க அப்பவும் பயமா இருக்குது நம்மளை பத்தி எவனோ போட்டு கொடுத்துருக்குறோம் அவங்களுக்கு ஏன்னா டெய்லி சொல்ற மனுஷன் இன்னைக்கு சொல்லியப்பான்னு ரொம்ப கஷ்டங்க ரொம்ப கஷ்டம் நீங்க ஒன்னு இல்லைங்க ப்ராக்டிக்கலா பாருங்க ஒரு ஒரு மாலுக்கு போங்க இல்ல ஒரு பில்டிங் போங்க ஆபீஸுக்கு போங்க ஒரு லிப்ட் உள்ள ஏறுங்க லிப்ட் பயணம் எவ்வளவு நேரங்க செகண்ட் வினாடிகள்ல போயிடும் இந்தியாவில் இருக்கிற எவ்வளவு பெரிய பில்டிங் ஆனாலும் மூணு நிமிஷத்துக்கு மேல ட்ராவல் கிடையாது லிப்ட்ல நம்ம லிஃப்ட்டில் உள்ள ஏறுறோம் ஏற்கனவே மூணு பேர் நிற்பான் பார்த்துக்கிறீங்களா நம்ம நாலாவது ஆளாக ஏறுறோம் உள்ளே இருக்கிற மூணு பேரும் என்றைக்காவது சிரித்த முஞ்சோட ப்ளீஸ் கம் சொல்லுவான் நம்மளை பாகிஸ்தான்லேருந்து வந்த மாதிரி பார்ப்பான் சரி நம்ம உள்ளே ஏறுறனா அவனுங்கள பார்த்து வணக்கங்க அப்படின்னு உள்ளே சொல்லுவோம் நம்மளும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டாக போய் நிற்போம் உள்ளே பார்த்துக்கிறீங்களா நாலே பேர் இருப்பான் சார் நவகிரகம் மாதிரி நிற்பான் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட்டுக்கு பின்னால் இருக்கிற பிளைவுட்டில் முட்டி நிற்பான் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷூ அன்னைக்கு தான் திருடின்னு வந்தால் மாதிரி அதையே பார்த்துருவோம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஃப்ட் ஒன் டூ த்ரீல ராக்கெட் ஓரம் மாதிரி அதையே பார்த்துருவோம் டாய் ஏழாவது ஃப்ளோரில் இறங்க போகிறேன் அதுன்னா அங்கே பார்க்குறேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வணக்கமே சொல்கிறது இல்லை மன்னிக்கணும் இது இங்கே தான் நான் அமெரிக்காவுக்கு வருஷம் வருஷம் போடுவேன் அங்கெல்லாம் சில வீட்டில் தங்குவேன் சார் வெளியில் வந்து பார்த்தா அமெரிக்கா நடந்து போவான் அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது என்ன யாருன்னு அவனுக்கு தெரியாது நடந்து போயினே இருப்பான் சார் அவன் பான் சார் ஏழு அடி நம்ம அவன் தோலு தீழ் இருப்போம் பார்த்த உடனே பார்த்த உடனே ஹாய் மார்னிங் அவைய குட் டே அப்படின்ட்டு போய் நேர்ப்பான் திருப்பி சொல்கிறமான்னு கவலைப்பட மாட்டான் அதுதான் தனி மனித ஒழுக்கம் ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்த்தா விஷ் பண்ணணும் அன்பு செலுத்தணும் நம்ம ஊரில் அது கிடையாது அங்கே அங்கேயும் அப்படி தான் நம்ம இங்கே வந்து அது சும்மா பேசிகிட்டுருக்கிறோம் அமெரிக்காவில் குடும்பங்கள் சிதைந்து விட்டது இந்தியாவில் குடும்பம் கெட்டிமாக இருக்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அமெரிக்காவில் நல்லா இருக்கு அமெரிக்காவிலலாம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கிறாங்க நானும் தங்கியிருக்கிற வீட்டிலலாம் அப்படி தான் அந்த மாதிரி சமையல் பண்ணோம் வீட்டுக்காரர் சாத்திரம் தொடக்குவார் ஆமாங்க சிரிச்சா மாதிரியே தொடக்குவோம் என்னங்க உண்மையிலே இங்கேருந்து அமெரிக்கா போயிட்டு நம்ம கிட்ட வந்து பிலா ஓட்டணும் பார்த்துருமா ஐ எம் அமெரிக்கன் செட்டட் க்ரீன் கார்டு வாங்கிட்டேன் அதை வாங்கிட்டேன் இதை வாங்கிட்டேன் எல்லாம் அங்கே சாமான் தொலைக்கினுக்கிறான் நம்ம இங்கே வந்து அது பெரிய கஷ்டம் நினச்சுனுக்கிறோம் அவன் சிரிச்சிக்கினே தொலைக்கிறான் சொலக்கினே அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கேட்குறான் டாலி ஏதாவது வெசல் இருக்கா அது ரெண்டு குண்டா அட்டு போடுது அதையும் சேர்த்து தொலைக்கிறான் ஆனால் தொலைக்கிறான் சார் அந்த பொண்ணு கடைசியாக சொல்லு தேங்க்ஸ் டார்லிங் ஐ லவ் யூ அப்படின்து ஃப்ரெண்டு ஆஃபீஸ் ரூமில் அந்த ஆளுக்கு இந்த பொம்பில் நம்ம அம்மா ரெடி பண்ணுது ஹெல்ப் பண்ணுது அவன் சொல்கிறான் தேங்க்ஸ் டார்லிங் ஐ லவ் யூ நல்ல பழக்கம் சரி இந்த நல்ல பழக்கத்தை நம்ம ஏன் இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி நான் வந்து சென்னைக்கு நான் ராயப்பேட்டையில் அண்ணனுக்கு தெரியும் ராயப்பேட்டையில் தோமை பெந்தரில் இருக்கேன் எங்கள் தெருவில் ஆட்டோவே பெரிய விஷயம் நான் வாக்கிங் போனேன் எங்கள் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்து அடுத்த நாள் என் தெரு ஆள் நாலு பேர் வந்தோம் அமெரிக்கா ஞாபகம் வந்தது ஹாய் குட் மார்னிங் ஹவ் ஆர் யூ நேம் நின்றுட்டானுங்க என்னை பயந்தா மாதிரியே பார்க்குறான் கடிச்சிடுவோன்னு அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான் சார் ஒன்றரை மாதம் குளூரில் இருந்துட்டு வந்தான்ல அதாவது ஹவ் ஆர் யூன்னு கேட்டால் மூளை
ஏன்னா இருபது வருஷத்துல எந்த காலத்திலும் சொன்னதில்லை நம்ம இவன் திடீர்னு அவன் என்ன நினைச்சிட அழுதா அவ்வளவு சொன்னு இல்ல சார் வேற யாருக்கோ சொல்றதா இவ கிட்ட சொல்லி ட்ரையல் பாக்குறேன்னு நினைச்சுனு அதனால் அது ஒத்து முடியாது சிரிச்ச மாதிரி இருக்கணும் சார் நிறைய பேர் சேஞ்சஸை பற்றி கவலைப்படாமல் எல்லாத்துக்குமே கவலைப்படுவான் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த நாட்டில் தான் நம்ம ஊரில் தான் நல்லது செய்யறதா இருந்தால் கூட யோசிக்கணும் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் நல்லது செஞ்சால் கூட ஜாகிரதை உண்மையிலேயே நல்லது செஞ்சு மாட்டுறவங்க இருக்கான் நல்லா அது மாதிரி நிறைய மாட்டியிருக்கேன் நாங்கள் பேச்சாளர் பேசி காசு வாங்குறவங்க சரியா ப்ரொஃபஷனலாக அப்படி தான் நான் வந்து ஏதாவது சேவை செய்யலாம்னு நினச்சி செங்கல்பட்டு மதுராந்தகத்து நடுவில் ஒரு முதியோர் இல்லை இருக்குது உண்மையான அனாதைங்க சார் ஆளுங்க யாரும் இல்லை அவங்களுக்கு யாருமே கிடையாது எல்லாம் சீனியர் சிட்டிசன் ஒரு அறுபது பேர் இருப்பாங்க அந்த காப்பகத்துக்கு போய் மாதம் ஒரு நாள் நான் பேசுவேன் காசு வாங்க மாட்டேன் எனக்கால் முடிஞ்ச சேவை நல்லது பண்ணலான்னு அவங்கள சிரிப்பாங்க மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க நம்ம மாட்டிங்க கொரோனா காலத்தில் கூட இ பாஸ் வாங்கின்னு போய் பேசியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு சேவை பண்ணலான்னு நினச்சேன் நினச்சி பண்ணேன் ஒரு நாலு மாதம் முன்னால் அங்கே போனேன் பேசினேன் அங்கே ஒரு பெரிய வீடு கூப்பிட்டார் அங்கே ஒன்றும் இல்லை கூப்பிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிது தலையில் கை வச்சு நல்லா தம்பி ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வந்து நீ வர அன்றைக்கெல்லாம் நாங்கள் உண்மையிலே சிரிக்கிறோம் தம்பி இன்னும் ஒன்று சிரிப்போம் நீ போன பிறகு நீ சொன்னதையே சொல்லி சிரிப்போம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஆனால் உங்ககிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கம் அப்படின்னாரு என்னென்ன நீ நினச்ச நாள் வர ஏன்னா நான் கூட்டம் இல்லாத நாத்திகமாக தான் போவேன் எனக்கு கூட்டம் இல்லாத நாத்திகமாக நீ நினச்ச நேரம் வர நினச்ச நேரம் போகிற நீ ஒன்று செய்ய பேசாமல் எங்களோட இங்கேயே தங்கிடு எது ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லம் இங்கேயே எங்களோட தங்கிடு நம்ம ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று பேசினுக்கலான்னு நான் ஒன்று அந்த காப்பகத்து உரிமையாளர்கிட்ட போய் சொன்னேன் ஆனால் இனிமேல் இந்த பக்கம் வரமாட்டான் மாதமான என்ன ஏன்னா கண்டிஷனாக அட்மிஷன் போட்டுருவாங்க போல இருக்கு அதனால் இனிமேல் இந்த பக்கம் வரமாட்டேன்னா நன்றி வணக்கன்னு வந்துட்டேன் எப்பவுமே எது நல்லது நல்லது உங்களுக்கு மெட்ராஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் மெட்ராஸ் தானே சில ஸ்கூலு ட்ரஸ்டி அந்த பஸ்ஸு வேன்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா பின்னால் எழுதிருக்கோம் இந்த வாகனம் சாலை விதியை மீறினால் கீழ்கண்ட தொலைபேசியில் ஃபோன் செய்யவும் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு நாள் பாரதி சாலையிலேருந்து நான் லெஃப்ட் எடுக்கிறேன் கண்ணகி கண்ணகி சாலைக்கு லெஃப்ட் எனக்கு பக்கத்தில் ஒரு அதே மாதிரி வண்டி பின்னால் எழுதியிருக்கு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் வண்டி நல்லா வேகமாக சிக்னல் இருக்குது சார் கவலையே படாமல் லெஃப்டில் திரும்பி ரேஷாக ட்ரைவ் பண்ணோம் டக்குன்னு அதை பார்த்தா அந்த நம்பர் மடப்படம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஃபேன்சி நம்பர் செல் நம்பர் இல்லை லேண்ட்லைன் ஃபேன்சி நம்பர் மனப்பாடம் ஆகிடுச்சு அதில் எழுதியிருக்கான் சாலை விதியை மீறினால் ஃபோன் செய்யவும்னு சரி நம்மளால் முடிஞ்ச சமூக சேவை செய்யலான்னு ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணேன் அவனுக்கு ஃபோன் அடிச்சேன் ஒரு ஆள் எடுத்தார் சார் வணக்கம் இந்த மாதிரி உங்கள் பஸ்ஸு ஒன்று ஸ்பீடாக கண்ணகி சில கிட்ட அப்படியா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் வெரி குட் வெரி குட் உங்கள் பேர் அப்படின்னார் மோகன சுந்தரம் சார் உங்கள் அட்ரஸ்ஸு செல் நம்பர் சொல்லுங்கள் நான் என்ன நினச்சிக்கிறேன் சார் அவார்டு கொடுப்பாடு கொடுப்பானுங்க மிஸ் ஆகிட போதுன்னு கரெக்டாக அட்ரஸ் பின்கோடோட செல்ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் கொடுத்தேன் எல்லாம் கொடுத்துட்ட பிறகு அவன் சொல்லவே முடியாதுங்க அவ்வளோ கெட்ட வார்த்தையில் திட்டினான் இந்த ஆஃபீஸுக்கு போகிறவன் ஆஃபீஸுக்கு போகாமல் ஃபோன் பண்ணி நான் இருக்கா அந்த வண்டி ஓட்டிட்டு வந்த டிரைவரே நான் தான் ஆஃபீஸ் நான் வந்து தான் திறக்கணும் லேட் ஆகிடுச்சின்னு சீக்கிரம் வந்தேன் அதான் நல்லது பண்ணுறதா இருந்தாலும் உஷாராக இருக்கும் பிரச்சனை வரும் ஆனால் அதுக்காக கவலைப்படக்கூடாது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இவன் பேசுவான் நான் அமைச்சர்கிட்ட கேட்டேன் ஒரு இருபது நிமிஷம் போச்சு அது போதுன்னாரு இந்த மாதிரி பெரிய கூட்டத்தை பார்த்தா எப்பவுமே பேச்சாளர்களுக்கு அண்ணனை பாவம் நல்லா பேச ஆரம்பித்தாரு நிறுத்திட்டார் அந்த பெரிய பேச்சாளர் எப்பவுமே கூட்டத்தை பார்த்தோன்னு ஒரு ஆர்வம் வரும் ஒரு பேச்சாளர் இந்த மாதிரி நல்ல கூட்டம் ரசிக்க மாட்டோம் என்னென்னு அரவர் பேச சொன்னாங்க பேசினார் நல்லா ரசித்தாங்க சும்மா இருக்கணும்ல இன்னொரு காலவர் பேசினாங்க ஏதோ கூட்டம் பெருந்தன்மையாக ஒத்துக்குச்சு இன்னொரு கால் நம் காலவர் பேசினார் இந்த மாதிரி ரசிகர்கள் மாட்ட மாட்டாங்கன்னு நேராக கூட்டத்துலேருந்து ஒருத்தர் இங்கே நின்று நின்னான் இன்னும் இங்கேயே வந்துட்டார் பேசுடா உன்னால் எவ்வளோ முடியுமா பேச இல்லை நீ நீ பேசு இல்லை நீ நீ பேசிட்டு உட்கார் நான் யாராவது பேசுகிறேன் 
ஏன்னா உட்காந்து பாதியா தெரிய முதுவலி ஆளாளுக்கு வந்து அறவர் பேசின்னு இருக்கீங்க ஆனால் நான் இருபது நிமிஷத்துல முடிச்சிருவேன் உடனே யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாரு ஏய் ஏற்கனவே இருபது நிமிஷம் முஞ்சிடுச்சுடா நீ அண்ணாலும் மாதிரியா ஸ்டேஜில் ஏற்றமான சார் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது சார் ரொம்ப சிம்பிள் கொரோனாவுக்கு எவ்வளோ பயந்தோம் பயந்தோமா என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொரோனா வந்தது பாசிட்டிவ் ஃபோன் பண்ணான் டே கொரோனா பாசிட்டிவ் டானா பயந்துட்டேன் என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு போயும் பார்க்க முடியாது என்னடா சொன்னார் டாக்டர் என்ன இல்லடா பாஞ்சு நாள் ரூமில் இருக்க சொன்னார் நான் உன்னே அடுத்த நாள் பெரிய டாக்டர் ஆட்டம் நான் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி டே உடம்பு பார்த்துக்கோ ரொம்ப ரிஸ்க்கு டெத் அதிகமாக இருக்கு ஆ ஊ ரூமை விட்டு வெளில வராத டாக்டர் கரெக்டாக சாப்பிடு பி கேர்ஃபுல் ஆகல அவன் சொன்னா டே அடங்கு அப்படின்னா ஏண்டான வாழ்க்கையிலே இப்போ தானே நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் கொரோனா பாசிட்டிவ் சார் ஏண்டான ஆமாடா காய்கறி வாங்கினுவா கீரை வாங்கினுவா மவு பேக்கெட் வாங்கினுவா தயிர் பேக்கெட் வாங்கினுவா ஒரு பிரச்சனை இல்லைடா உள்ளேயே டேப்பர் கார்டு லொட்டு லொஸ்கு எல்லாம் இருக்குது டைமுக்கு டைமு கது தட்டுறாலும் சோறு உள்ள வருது தட்டு கழுவுற வேலை கூட இல்லை சாப்பிட்டு தூக்கி வெளில தள்ளிடுவேன் நிம்மதியாக இருக்கேன் திடீர்னு நினைப்பேன் குரல் கொடுப்பேன் போன வாரம் ஆனந்த கிட்ட நெத்துன்னு வாங்குவேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் வரல வச்சுக்கா இன்னொரு குரல் கொடுப்பேன் எத்தனை வரீங்களா இல்லை நான் வெளில வர வாங்குவேன் குடும்பமே சேர்ந்து ஆனந்த விகடன் தேடும் ஒன்றே ஒன்று டென்ஷன் டானா என்னண்ணா இந்த டாக்டருங்க சரியில்லைண்ணா என்னடானே பாஞ்சு நாள்னு சொல்லிக்கிறான்டா ஒரு மாதம் சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும் சார் சிரிக்கிறது இல்லைங்க பாசிட்டிவ் கொரோனா பாசிட்டிவ் ஆனால் அவன் எவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்கா பாருங்க அதுதான் முக்கியம் அதுதான் வாழ்க்கையை ஜெயிக்குது வாழ்க்கையை ஜெயிக்கணும்னா பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இந்த டூ வீலர் மட்டும் ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரியும் அந்த கஷ்டம் ஹெல்மெட் போட சொல்லுவாங்க நம்ம கவர்மெண்ட்னு சொல்லுது கோத்து சொல்லுது உண்மையிலேயே டூ வீலர் என்ன மாதிரி ஆள் பாவமாக இருக்கிறவன் ஸ்கூட்டரில் ஹெல்மெட் மூணு கிலோ இருக்குதுங்க அதை போட்டு முடுக்கி போனா லாரி வர்றது தெரியல இந்த டூ வீலர்லாம் சைடு கிளாஸ் எல்லாம் பார்த்து ஓட்ட முடியாது காருக்கு ஒத்துக்கலாம் டூ வீலர்ல ஓட்ட முடியாது அதுவும் சைடு கிளாஸ் எப்பவுமே நின்ன மாதிரியே இருக்காது ஆடம் தெரியுமா எவனாவது நம்ம நிக்க வச்சுக்க மாதிரி எவனாவது முடிக்கு விட்டு போயிடுவான் அது பார்த்தா எங்கேயோ வர எதிர்க்க வர பஸ் எல்லாம் தெரியும் பின்னால வர பஸ் தெரியாது திடீர்னு பார்த்தா ஜிஸ்ன்னு ஒரு பஸ் போகும் உண்மையிலேயே டூ வீலர் ஓட்டுறவனுக்கு ஹெல்மெட்டு பிரச்சனை ஹெல்மெட் இல்லாமல் ஓட்டியிருந்தோம் திடீர்னு கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க ஹெல்மெட் அப்படின்னாங்க உடனே உடனே குதிக்கக்கூடாது ஹெல்மெட்டு கவர்மெண்ட் சொல்லிடுச்சு நம்ம போடக்கூடாது சார் அதில் ஒரு நன்மை இருக்குது அது எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அதில் என்ன நன்மை இருக்குதுன்னு பார்த்தா நம்ம மகிழ்ச்சி ஆகிடும் அதில் என்ன நன்மை ஆமாம் சார் ஹெல்மெட்டு போடாமல் பின்னால் உட்காந்துனு உங்கள் அம்மா சரியில்லை உங்கள் தங்கச்சி சரியில்லை தொடர் தொடர் ஹெல்மெட் போட்டால் பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா ஒன்றும் கேட்கலன்னு சொல்லிடலாம் நீ கற்றுக்கினே வா பின்னாடி நான் போயினே இருக்கேன் இது பரவாயில்ல சார் கோர்ட்டு என்ன பண்ணிச்சு இன்னும் ஒரு படி மேலே போயிடுச்சு என்ன பின்னால் இருக்கிறவங்களும் ஹெல்மெட் ஐயோ கொண்டைக்கும் சேர்த்து ஒரு ஹெல்மெட் போட்ட ஆனால் நம்ம ஆள் இருக்க பாரு விண்டிஷியில் தூக்கிட்டு பேசினே வரா கவனிக்கவே இல்லை உண்மையிலே சரி ஒரு கஷ்டத்திலேயே நம்ம ஒரு நல்லது பார்த்தோம் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் உங்கள் யாராவது படிச்சுன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் தினம் தந்தில உண்மையிலே நடந்த சம்பவம் ஈரோட்டில் என்ன ஆயிடுச்சுங்க ரெண்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு ஒரே கலர் ஹெல்மெட்டு ஒரே கலர் பைக்கு பெட்ரோல் பங்க் உள்ளே போயிட்டான் ஒய்ஃபுங்களே அவன் இறக்கி விட்டு போனான் பெட்ரோல் போட்டு ஒருத்தான் ஒரு ஒய்ஃபு ஸ்கூட்ரு மாதிரி ஏறிடுச்சு நடந்தது பைக்கு மாதிரி ஏறிடுச்சு இவன் போயின்னுக்கிறான் இவன் என்ன நம்புறான் நம்ம ஒய்ஃபு கண்டிப்பாக நம்ம பின்னால் வருவாங்கன்னு இப்போ தெரியுதா ஒய்ஃபுங்க எதை வச்சு நம்மளை அடையாளம் பார்க்குறாங்கன்னு பைக் கலரு ஹெல்மெட் கலர் அவ்வளோதான் இவன் போயினே இருக்கிறான் திடீர்னு பின்னால் குரல் கேட்குது நாங்கள் இன்னொரு ரூட்டில் போயிங்கன்னு குரல் நல்லா இருக்குது நம்ம ஒய்ஃப் இல்லையேன்னு திரும்பி பார்க்கலாம் இது மூஞ்சி நல்லா இருக்குது நம்ம ஹஸ்பண்ட் இல்லையேன்னு இறங்கிடுச்சு நல்ல காலம் மொபைல் ஃபோனில் அந்த அவனை கூப்பிட்டு நடுவு ரோட்டில் நிற்க வச்சு ஒய்ஃபை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணின்னு போயிட்டானுங்க ஆனாலும் கவலை இல்லை அந்த மாதிரி இன்சிடெண்ட்டுக்காகவே நான் ஹெல்மெட்டு பின்னாடி ஏ ஃபோர் சைஸில் என் ஃபோட்டோவே ஒட்டி வச்சுக்கிறேன் அப்படிதான் எல்லா இடத்துலையும் அப்படி தான் சார் நான் டெல்லி ஒரு வாட்டி போனேன் சார் டெல்லி குடும்பத்தோடு போன மீன் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கூட்டிகிட்டு போவேன் டெல்லிக்கு ஒரு முறை என் ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு போனேன் பையன் நான் ஒய்ஃபு போயிட்டு ஹோட்டலுக்கு போயிட்டோம் ஹோட்டலுக்கு
ஆனால் எல்லாமே ஞாபகத்தில் வராது ஏன்னா படிக்கிறதெல்லாம் எப்பவுமே ஞாபகத்தில் இருக்காது ஆனால் உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ அது ஞாபகப்படுத்தும் இல்லையா நான் டெல்லிக்கு போய் ரூம் கீ வாங்குற செகண்ட் ஃப்ளோர் ரூம் கீ டக்குன்னு நான் முன்னால படிச்சது ஞாபகம் வந்தது என்னது வெளியில் ஹோட்டலில் ரூம் எடுக்கும் போது ஜாக்கிரதை வாட்ஸ்அப்ல எவ்வளோ போட்டுருந்தான் என்னென்ன சில ஹோட்டல்களில் மெத்தையிலே மெத்தைக்கு மேலே கண்ணாடி இருக்கும் அது உள்ள கேமரா இருக்கும் உங்களை போட்டோ பிடிச்சி நெட்டில் போட்டுரும் பச்சிருக்க அது டக்குன்னு அப்போ வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு சார் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் சாவி வைனி என் ஒய்ஃப் கிட்ட நீ பையனை கூட்டினு லிஃப்டில் வான்னு சொல்லி ரெண்டு ஃப்ளோர் ஓடினேன் போய் ரூமை திறந்தா பட்சா மாதிரியே இருக்குது கரெக்டாக அந்த காட்டு செவுத்தில் ஒரு நாலு அடிக்கு கண்ணாடி அடாடாடு ஆனால் அதுலேயே ஒன்று போட்டிருந்தான் உள்ள கேமரா இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுவும் ஞாபகம் வந்தது எப்படி ரூம் லைட்டை அணைத்து விடுங்கள் டார்ச் லைட்டை எடுத்து அந்த கண்ணாடி மீது அடியுங்கள் ஒளி ஊடுருவிச்சுனா உள்ள கேமரா இல்லை ஒளி ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா உள்ள கேமரா இருக்கு உடனே நான் பண்ணேன் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணேன் செல்ஃபோன் டார்ச் எடுத்தேன் அப்படி ஈயாச்சு பார்க்குறேன் என்ன ஆயிடுச்சு திடீர்னு மறந்துட்டேன் ஊடுருவிச்சுனா இல்லைன்னு அர்த்தமா ஊடுருவனா இல்லைன்னு அர்த்தம் மறந்துட்டேன் மறந்துட்டேன் திரும்பி பார்க்குறேன் என் ஒய்ஃபு தனியாக அவ்வளோ பெரிய சூட் கேஸு பையன் வாசலில் நின்று ரூமுக்கு வந்து இருட்டில் என்ன சர்க்கஸ் பண்ணினுக்கிற நீ அப்படின்னா அவகிட்ட கேட்க முடியாதுங்க இந்த மாதிரி படித்தேன் ஊடு உருதா பாருலாம் கேட்க முடியாது இவ்வளோ கேவலமான ஹோட்டலான்னு நினச்சா அத்தோடு முடிஞ்சிடும் நம்ம டூரு அதுவும் இல்லாமல் ஊடு உருவிச்சா அப்படின்னு பாருன்னு கேட்க முடியாது ஏன்னா ஊடு உருவதுன்னா அவளுக்கு புரியாது இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தவோ ஊடுறவத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் தமிழ் மீடியம் வச்சுவேன் பார்த்தேன் அடப்போ தூக்கி போட்டேன் வாமா உள்ள அப்படின்னா என்ன ஏதாவது இருந்தால் இருக்கட்டும் ஆனால் ஒன்றுங்க அந்த ரெண்டு நாள் இருந்த போது ஃபுல்லாக வள்ளலாறு மாதிரி மூஞ்சி முடிக்கணும் கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் அதுக்காக கவலைப்படக்கூடாது ஆக பிரச்சனை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை எல்லாரும் வாழ்ங்க ஒரு நல்ல ஆட்சி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது எல்லாம் வளம் பெற்று வாழ்க பல்லாண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்த நம்முடைய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்